ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിലൊറ്റൊരു ലെസൺ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നാല് മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും സിമ്പിളായ ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കുക ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അരത്തമെറ്റിക് ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് കെമിസ്ട്രി വാട്ട് ഈസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതാണ് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അരിത്തമെറ്റിക് അതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് കെമിസ്ട്രി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഏ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് അത് ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിസിനിൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ മേജർ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ദീസ് സെഞ്ച്വറി ഹാവ് ഇനാബിൾഡ് എസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഒരുപാട് ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എയ്ഡ്സ് അതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ ജീൻ തെറാപ്പി അതൊക്കെയാണ് ആ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിസിനിൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ സ്കോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വന്നുള്ളത് എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ എനർജി അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ സോളാർ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ യൂസ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയില് പെട്രോള് ഡീസൽ ഇതൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് അത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെറാമിക് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സ് കൂടിയത് പോളിമേഴ്സ് ഈ പി വി സി പൈപ്പ് പോളിത്തിൻ ബാഗ് ഇതൊക്കെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒരുപാട് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡ് പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് ഫുഡ് സ്റ്റഫിനെല്ലാം കെമിസ്ട്രിയിൽ അവരുടെ പൗഡേഴ്സും കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡിലാണ് ഈ ഫുഡ് അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റർ ഇവിടെയുള്ള സംയുക്തങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എന്താണ് ആറ്റംസ് അതുപോലെ മോളിക്യൂൾസ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം നോക്കാം ദർ വാസ് ട്രമൻഡസ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ കെമിക്കൽ സയൻസ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസസ് അതുപോലെ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആ ലോ എന്താണെന്ന് ആ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ആ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതാ ഇൻ എവറി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിയാക്ടൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പം ഈ ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
in a given chemical compound the proportion of mass of the element that composes it is fixed independent of origin of the compound or mode of preparation then the law of chemical combination nu parayna law aanu avada koduthittullathu adum vaikka നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൾട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അയാൾ ഒരു അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇത്ര പ്രൊപ്പോഷൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രൊപ്പോഷൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഇത്ര പ്രൊപ്പോഷൽ ഹൈഡ്രജനും ഇത്ര പ്രൊപ്പോഷൽ ഓക്സിജനും വേണം അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രൊപ്പോഷൻ വേണമെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ആ ലോങ്ങ് കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് he deduced the law of multiple proportion on the basis of his theory the law state that when two elements form more than one compound rendu element kooditte ore more than oru compound undaakkuvaanengil the masses of one of element this compound are fixed ainde element inde mass fixed aayikum of other element are in the ratio of small whole numbers adhaayidu avada or example avada koduthirunnathu nan manasilavu carbon and oxygen form two compounds കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കണ്ടെയ്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജനും ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബണും ഉണ്ട് ഇത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജനും ഇത്ര ഗ്രാം കാർബണും ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാണ് വേറെയാണ് ഇൻ അതർവേഴ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടെയ്ൻ ട്വൈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കില്ല ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കില്ല വേറൊരു മോളിക്കൂൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലോ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനും പഠിക്കണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി നോക്കുക പോസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഡാൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ തിയറിയാണ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിൻറ്റ്സ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡാൾട്ടൻ പബ്ലിഷ് ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി ഈ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മാറ്ററിലുള്ള ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഡാൾട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് അത് മാറ്റർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റം ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റം രണ്ടാമത്തത് ഓൾ ദ ആറ്റം ഓഫ് ഗിവൺ കെമിക്കൽ എന്ന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസ് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റം അതായത് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദർ ഐഡൻറ്റി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ് ഒക്കെ ത്രൂ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം അൺലൈക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി വന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിന് മെനക്കെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും ഡിസ്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി വന്നിട്ട് ഇയാൾ ആ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പേഷൻ ഇയാൾ വേറെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ദ ഡാൾട്ടൻ അറ്റോമിക് തിയറി നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനും കൂടി ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാർ വെൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ ഫിക്സഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതാ
ഇതുപറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ സിംപ്ലൈസ്ഡ് എച്ച് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ പറയാം കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കൂല എച്ച് ടു ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ടു ആറ്റം ഡയാറ്റം അതർ എലമെൻസ് ദ നോർമലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയറ്റ് അതായത് ഒറ്റക്ക് അവർ നിൽക്കൂല ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ നൈട്രജൻ അതുപോലെ ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ ബ്രോമിൻ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയഡിൻ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എൽ എന്നാന്ന് ആ എച്ച് സി എൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡയറ്റിംഗ് മോളിക്കുളിന് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് പോളി അറ്റോമി മോളിക്കുൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആവുള്ളൂ ഒരു മൂളിക്യൂൾ ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ഓസോൺ പിന്നെ എലമെൻസ് എന്താണ് എലമെൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഏതർ എലമെൻസ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുകിൽ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എലമെൻ എന്നുള്ള ഒറ്റക്കുള്ളത് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻ അത് ഒറ്റൊരു സാധനമാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനമാണ് അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും സിമ്പിളർ സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അതാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കുക സം കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾസ് അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എൽ എന്നാണ് പറയുക ആൾസനിക് എ എസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ സിമ്പിളും അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരും സിമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓൺ ഓ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആറ്റമായിട്ട് മാറുക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ആ ഓരോന്നിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ എഫ് അയഡിൻ അയഡിൻ എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഐ ആണെന്ന് ഐ അല്ല എഫ് ഇ എന്നാണ് ഫെർമിയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് നെയിം അങ്ങനെയാണ് അതിന് എഫ് ഇന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നോക്കുക നോക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് എസ് എ യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് അടുത്തത് റിവിസിറ്റഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് ആ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അത് ലെങ്ത്ത് ഏതാണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പം കിലോഗ്രാം മാസിന് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അവരാണ് ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക ഓരോ സാധനത്തിനും ലെങ്ത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് പറയുക ഓക്കെ സിമ്പിളും പഠിക്കുക മാസിൻ്റെത് കിലോഗ്രാം കെ ജി ടൈമിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് കറണ്ടിൻ്റെത് ആംബിയർ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് നോക്കുക കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ മീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് സിമ്പിളും അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എസ് എ യൂണിറ്റിൽ കുറേ പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട് ഏ സിമ്പിളും കൊടുത്തു അതൊന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ആ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ലിൻ ദ ബാങ്ക്സോ അങ്ങനെ എം സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഓക്കെ